Good afternoon, everybody. ചാറ്റ് <laughs> <laughs> അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവരിബഡി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡെമോ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇതൊരു ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പം ഈ ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് Good afternoon. I know okay. Okay. Uh, 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 is a gaming platform. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാണെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവൻ ഗെയിമുകൾ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പം അതുവഴിയായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി മാഡം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ തെളിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന മോനാണ് അതുകൊണ്ട് അവനായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നത് ഹലോ എവറിബഡി എൻ്റെ പേര് ആരണം ജോസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ഗെയിമിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഒരു സ്ട്രീ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഒന്ന് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഒ ബി എസ് പിന്നെ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഒ ബി എസ് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യൂട്യൂബ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ചെല്ലണം യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് സ്ട്രീമിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം യൂട്യൂബിലോട്ട് ചെല്ലുക യൂട്യൂബിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐക്കണിൽ പ്രഷ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ടിന്റെ ഐക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അക്കൗണ്ടിന്റെ ഐക്കൺ ആയിരിക്കണം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് കയറണം പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അവിടെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിന് പകരം ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് കയറുന്നു ഈ ചാനൽ ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സ്ട്രീമിങ്ങിന് വേണ്ടി എനേബിളും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് കയറി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ ചെല്ലുക സെറ്റിംഗ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചാനൽ ഓപ്ഷൻ വെക്കുക ചാനൽ ഓപ്ഷനിൽ ഫീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ബാർ ചെല്ലുക അതിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ആറ്റ് റിക്വയർ ഫോൺ വെരിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് എലിജിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡൗൺ ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വെരിഫൈ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതേ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇത് ചെയ്യാം വെരിഫൈ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൗ ടു വി ഡെലിവർ ദ ഇൻ വെരിഫിക്കേഷൻ കോളിറ്റി ടെക്സ് മീ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ കോൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല റേഞ്ച് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക എനിക്ക് കിട്ടിയ കോൾ ഞാൻ അടിക്കുന്നത് എന്റെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ആയി ഈസി ഇനിയുള്ളതാണ് കുറച്ച് പാടുള്ള ഭാഗം അപ്പം നിങ്ങൾ
യെസ് പേര് നമ്മൾ നിങ്ങളെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഐ റെക്കമെൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സ്ട്രീം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇന്ന് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് പറഞ്ഞു പോകുന്ന വളരെ സ്പീഡിലാ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഈ വീഡിയോ അവിടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എടുത്ത് റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ സംശയം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഡോട്ട് കോമിൽ പോവുക എസ് ടി ആർ ഇ എ എം എൽ എ ബി എസ് ഡോട്ട് കോം അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഡൗൺലോഡ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള ബോട്ടും അതെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുക സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്കത് ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത് ലൈവായിട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ സ്ട്രീം നിന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊരു പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്ന സ്ക്രീൻ ആണ് കണക്ട് സ്ക്രീൻ കണക്ട് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ട്വിച്ച് യൂട്യൂബ് മിക്സർ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് സെലക്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം യൂട്യൂബിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്ട്രീം ലാപ്സിന്റെ ലോഗിൻ പേജിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്ത യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി സ്ട്രീം ലാബ്സിന്റെ അകത്തോട് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി അവിടെ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഇപ്പൊ കളയുവാണ് അതെങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ട്രീം ലാബ്സ് ഉള്ള കുറെ സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തതാണ് സീംസ് പിന്നെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് മിക്സർ മിനി ഫീഡ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ടോപ്പില് റിവ്യൂ ബോക്സ് പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡില് ചാറ്റ് ബോക്സ് അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതും അവർക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് പറയുന്ന ഡൗട്ടിന് ഹൈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ കുറെ ഐക്കൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ലോഗ് ഔട്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ അയക്കാം പിന്നെ സീൻസ് സീൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീനില് എന്തെങ്കിലും സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്ട്രീം എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സീൻ വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സീനിൽ എത്ര സോഴ്സ് വേണേലും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മാറി മാറി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏറ്റവും അതെ ഒരു ആ സീൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ സോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സസിന്റെ ബാറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഈ കേഴ്സൺ വന്ന് നോക്കിയാൽ മതി യെസ് ആ പ്ലസ് ബട്ടൺ നീക്കി കഴിയുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷനിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ ആഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റൈറ്റില് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഞെക്കുക വീണ്ടും ആഡ് സോഴ്സ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡൺ ഞെക്കുക ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഞെക്കുക ഓക്കെ ഡൺ എന്ന്
നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റുഡൻസ് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും കേൾക്കുന്നതല്ല പിന്നെ മിനി ഫീഡ് അവിടെ അത്ര പേര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് മിനി ഫീഡ് അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ബോക്സ് ഏറ്റവും മുകളിൽ അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രീം സുഖമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിന് എനേബിൾ എനേബിൾഡ് ആവണം അത് വരെ കാര്യം പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഗോ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വിൻഡോ വന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്ട്രീമിന്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രീമിന് ഇഷ്ടമുള്ള പേരാണ് മെഡിസിൻ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് കാരണം എന്റെ അമ്മ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിസിൻ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ടൈറ്റിൽ ഇട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ കൺഫേം ആൻഡ് ഗോ ലൈഫ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എറർ വന്നു കാരണം ഞാൻ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എനേബിളും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലൈവിലോട്ട് തന്നെ പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് പോയി ലൈവ് തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ലൈവ് തുടങ്ങി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സൈഡില് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരും ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു റെഡ് ഡോട്ട് വരും അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ടൈമറും ഉണ്ടാവും സ്ട്രീം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വെബ് ക്യാം നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീമിൽ ഇടാം എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനിയുള്ളത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ് ക്യാം എങ്ങനെ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ എന്റെ വെബ് ക്യാമില് അപ്പനെ എന്നെയും കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു വെബ് ക്യാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സീൻ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനൊരു പുതിയ സീൻ ഇട്ടിട്ടാണ് വെബ് ക്യാം ഇടുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പം പറയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇടയിൽ ന്യൂ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഇടാൻ പോയിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സീനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ വേറൊരു വെബ് ക്യാം ഉണ്ട് ഓക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ന്യൂ സീനിൽ കയറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ന്യൂ സീൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സീനിൽ തന്നെ നിങ്ങളല്ലേ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന സീനിൽ തന്നെ ഇത് ഇടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഞെക്കുക പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ക്യാപ്സർ ഡിവൈസ് അതെ ഞെക്കുക ആഡ് സോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതല്ലായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ വേറൊരു സീനിൽ വീഡിയോ ക്യാപ്സർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാപ്ചറിന് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിന് എന്തേ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആ സോഴ്സിന് നമ്മൾ ആ സോഴ്സ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പച്ച സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പം അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഒറിജിനൽ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇത് അമ്മയുടെ ഷോൾ സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പം ഇത് ഇത് ചീപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ് ക്യാം വെക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയോ മുകളിലോട്ട് വരിക്ക
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൂടി കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം വാട്സാപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് വരുന്നതിന്റെ അലേർട്ട് ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വൺ മോമെന്റ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താന്ന് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്റെ ബാക്കില് സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കി തരാം എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ട്രാൻസ്പെറന്റ് എന്റെ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു പി പി ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പി പി ടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണാതിരിക്കാതിരിക്കും പിന്നെ ലൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ചാറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അതൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എനിവേ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഈ പേജിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട ഈ ലിങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടോ ദിവസത്തേന് അവൈലബിൾ ആക്കി ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംശയം തോന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഇത് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് സെറ്റിങ്സ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാ ചെയ്തേക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമാണ് അത് ഇപ്പൊ ഇവന് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവനങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ നമ്മളെ മാത്രമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വലുതാക്കാം നമ്മൾ ക്ലാസ് മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറുതാക്കി നമുക്ക് മൂലയ്ക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യാനാണ് ഇനി നമ്മൾ ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം ഇതിനകത്തൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഒരു പി പി ടി ആണ് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ് അത് ഞാനിപ്പോ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എന്ത് കാണിച്ചാലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം ഞാൻ ആ പി പി ടി വലുതാക്കി ഹൈലൈറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം മിസ് ചോദിച്ചായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംശയം ചോദിക്കാമല്ലോ എന്ന് സംശയം ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ അതിന് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വാട്സ് ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ചെയ്താലേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഞാൻ ആ ചാനൽ എടുത്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ സൈഡിൽ സൗണ്ട് മ്യൂട്ട് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇത് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ലൈവ് പോകുന്നതിനകത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ നെറ്റിന് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന നെറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്ററപ്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ഇത് സ്റ്റക്ക് ആവും സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഗോലയിൽ പോയി കുട്ടികളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്
തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വേണ്ടതിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം ഒരു രണ്ട് എം ബി പി എസ് മൂന്ന് എം ബി പി എസിന് മോളിൽ സ്പീഡ് ഉള്ള നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ രണ്ടുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഡിഫക്റ്റുകൾ ചെറിയൊരു ഡിഫക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ സമയം എടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സൂമിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് വീഡിയോ കോളിലൊക്കെ പറയുന്ന അപ്പോ അപ്പൊ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഡിലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഇതില് എന്താ പറയുന്ന ആ ഈ ചാറ്റ് ഞാൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഫോൺ ഇവിടെ സൈഡിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അവരത് പറയും അത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഞാൻ എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഞാനത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളെല്ലാം കാണാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഹായ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്ലാസ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡൻസ് തരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ റോൾ നമ്പർ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓരോരുത്തരുടെ അപ്പം ആ റോൾ നമ്പർ വെച്ച് ഞാനൊരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അറുപത് പേരുടെയും നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഈ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇവർ ഇട്ട് നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നോക്കി ഞാൻ വെട്ടി വെട്ടി ഇടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പും ഇതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വേണം പിക്കാൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് പിള്ളേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് സ്ഥിരം ഒറ്റ ലിങ്ക് കൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അവർക്ക് ആ ലിങ്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ അയച്ചു കൊടുക്കും അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല അതിനകത്തൊരു പാട്ട് ഇട്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ പ്ലാങ്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് ഓൺ ആക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലൈവായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വോളിയം മാക്സിമം കൂട്ടിയിടുകയും നമ്മുടെ മൈക്കിന്റെ വോളിയം മാക്സിമം മിനിമം ആക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല അതേസമയം ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കിന്റെ സൗണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കേട്ടു ഇനി ഇപ്പം ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന്റെ വോളിയം മിനിമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മൈക്കിന്റെ വോളിയം മാക്സിമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്പർ ഇടാൻ പറയുന്നു നമ്പർ എല്ലാം ഇട്ട് ഇടാനായിട്ട് അല്ലാതെ അവരുടെ സമയത്തിന്റെ ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് സമയം എടുത്തായിരിക്കും അവർ ഇടുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ തന്നെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ നമ്പർ ഇടാൻ പറയുന്നത് വാട്സാപ്പിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഇതിൽ തന്നെ ഇടാൻ പറയുന്നത് തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ക്ലാസ് തീർന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് കേൾക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്
ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ പോലെ ആണല്ലോ ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കാം എല്ലാവരും സ്ട്രീമിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം പിള്ളേരെ നമ്മൾ നമ്പർ എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹായി ഇട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വരിക്കുകയാണ് എന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഒമ്പത് പേരാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ താങ്ക്സ് ഹൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ മോനവിടെ ആദ്യം പറയാൻ നമ്മൾ സീൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീൻ ഇതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരും അതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സീൻസുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള സീൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് ഇത്തിരി വർക്ക് ഉണ്ട് അത് അത് എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രീനുകൾ നമ്മൾ കാണിക്കാം ഇപ്പം സ്ട്രീം എൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സീൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് സ്ട്രീമിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോൻ്റെ ചാനൽ വീഡിയോ മീൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഹൈപ്പ് ഡി ട്രിക്സ് എച്ച് വൈ പി ഇ ഡി ടി ആർ ഐ എക്സ് ഹൈപ്പ് ഡി ട്രിക്സ് ഹൈപ്പ് എച്ച് വൈ പി ഇ സ്പേസ് ഡി ട്രിക്സ് അതാണ് അവൻ്റെ ചാനൽ ആ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേക്ക് ഇട്ടേക്കാം അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോ